Thanh Thảo xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng. Và một lần nữa, mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Chị Trung Ngọc Nhi là người đã sáng lập ra công ty Phơi và Biểu Mo, là một công ty mỹ phẩm hàng đầu với cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại và được tin tưởng rất là nhiều với các sản phẩm mà công ty đã cho ra đời và chị đã nghiên cứu gần 20 năm thưa quý vị cho nên những cái sản phẩm và những chia sẻ của chị về làm đẹp đều được uy tín từ quý khán giả và được quý vị đã ủng hộ cũng như có lời khen rất là nhiều riêng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không nói về vấn đề mỹ phẩm làm đẹp chúng tôi đang nói về ứng xử trong xã hội à, chúng ta sẽ mở ra một đề tài mà Thanh Thảo nghĩ rằng khi mà Thanh Thảo mở ra đề tài thì quý vị sẽ cảm thấy gần đâu đó xung quanh mình mình thấy rất là nhiều Thưa chị gần đây á không phải gần đây nữa mà cũng gần à, nhiều 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 lần gần đây <cười> khi mà các trang mạng xã hội nó phổ biến và đặc biệt là trang Facebook thì những cái vấn đề gia đình những cái vấn đề ở xã hội những cái vấn đề những cái suy nghĩ những cái điều gì gần như người ta đều mang lên Facebook để mà để mà trình diễn trên đó thì chúng ta đã nói về vấn đề văn hóa sử dụng Facebook ừ. thì cũng qua cái văn hóa sử dụng Facebook đó đâu đó chúng ta thấy rất là nhiều những người xung quanh mình thậm chí người mình biết nhau trên Facebook thôi cũng ừ. chưa từng gặp ngoài đời chúng ta cũng thấy hiểu được những cái chia sẻ của họ ừ. mà rất là nhiều những cái điều mà ta thấy các chị em phụ nữ không biết khi vui như thế nào mà khi buồn thì cũng hay lên đó than là tại sao mà tôi thấy cuộc sống vợ chồng của tôi nó không giống như những ngày đầu mà chúng tôi đến với nhau tức là có sự so sánh từ lúc quen nhau cho khi về ở chung với nhau một năm hai năm ba năm bốn năm 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 và thời gian kéo dài là ba bốn chục năm họ thấy có sự thay đổi và than phiền về điều đó thay đổi nó không theo chiều hướng tích cực mà đi về chiều hướng tiêu cực tích theo như những chia sẻ của những người phụ nữ đó ừ. thì với chị thì chị nhìn ở góc độ đó nó sẽ như thế nào chị thì chị thấy là cái điều mà đau lòng nhất là phụ nữ chúng ta lên thang về chồng nhiều lắm mà không thấy ông nào thang vợ để ý có vẻ vậy không cả anh không có thang đâu em dạ cái anh năm thầm làm bậy thôi <cười> <cười> không có dạy thang đâu tại vì thang mà bà phát hiện là chết chắc cơm không lành canh không ngọt dạ. còn mấy chị thang là mấy ông chọn không có nói tại vì không dám nói mà không có thời gian lên facebook coi đâu thì thật sự thưa quý vị là như không nghĩ mình là phụ nữ bên phụ nữ đúng không cái này bên không được cái này mình không được là như vậy nè à, hồi mới yêu nhau đó thì mấy ảnh chỉ có tập trung vào là đi săn mồi thôi đi câu cá có vị thấy có ai mà câu được con cá rồi về cứ ngồi ngắm con cá hoài không không nó phải ăn <cười> đúng không mà ăn nhiều nó sẽ ngát đúng không thì cái người đàn ông hay là họ là cái cơ chế săn mồi thì họ săn con mồi được rồi về thì có người thì họ thương yêu bằng cách khác Yeah. Mình nói thật nói đàn ông mà à, vô tâm cũng có nhưng mà ít lắm tại vì tâm các anh đặt ở chỗ khác nghĩa là không phải đặt ở chỗ người tình mà nói một cách thực tế có anh đặt ở chỗ người tình có anh thì đặt ở chỗ sự nghiệp yeah. bởi vì một người đàn ông á, là thường thường thương lắm quý vị tội nghiệp lắm họ là cục trụ gia đình họ gánh hết chi phí vợ con đúng không thì mà họ vừa gánh hết họ vừa là vừa vừa sợ vợ con thua người ta rồi mình mang tiếng người đàn ông vô dụng cho nên họ làm họ làm rất là nhiều rồi áp lực công việc đó có đôi khi họ nghĩ là vợ đã ở nhà với con đó rồi thì họ đi làm về đó họ chỉ thấy người đàn bà họ trong nhà ăn cơm chung là họ ấm áp tối nằm bên cạnh ngủ ấm áp rồi tại vì đàn ông nó 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 khác người phụ nữ mình thành ra dần dần họ quên đi cái sự lãng mạn mà xảy ra mà lỗi tại mình nữa thảo tại vì mình cũng cơm áo gạo tiền rồi mình cũng quên là rủ chồng mình đi chơi đàn ông không rủ không có đi đâu có một lần chị xem một cái một cái bác sĩ tâm lý mà họ diễn giải về đàn ông phụ nữ thì cười đau bụng luôn hôm đó như nè thì mới là phụ nữ là một cái box yeah. trong đó đó là nó có hàng trăm cái dây điện nó xe 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 là à, cái box có dây điện bạn bè dây điện cha mẹ dây điện anh em dây điện chồng con dây điện cơm áo gạo tiền dây điện ăn diện thì cái nồi đó đó nó xẹt lung tung bên nó trộn lẫn với nhau nó xẹt suốt ngày nhưng những người đàn ông dây điện họ chỉ có bốn ngàn thôi mình nói, mình nói là cái não không nói cái tim nha tim thì có thể là nhiều ngăn mà cái não họ có bốn ngăn ngăn gia đình ngăn sự nghiệp ngăn cho xã hội một cái ngăn nữa là cho sự nghỉ ngơi của họ mà nó xẹt từ từ lắm cái này đi qua này đi qua kia đi qua này trở lại nó rất là đơn giản 
đàn ông nó không có xẹt lung tung người phụ nữ của mình đó là cái não thì họ họ không có họ không hỏi như là khi mà họ họ đi săn mồi thì họ hăng hái lắm nhưng mà họ săn con mồi về nhà rồi thì lúc này họ đi chăm sóc con mồi và các con con mồi nó đẻ ra <cười> thành ra họ không có cái thời gian mà họ quên cái sự lãng mạn đi rồi mình thì mình cần cái đó thì mình thấy là cuộc sống vợ chồng nó chán thì quý vị cứ nghĩ về một cái nào quý vị nếu mà mình chọn một người chồng mà lãng mạn thì chắc chắn cái ông nội đó không có nghĩ cách làm ra tiền đâu suốt ngày nghĩ tới lãng mạn thơ thẩn đi chơi không mà mình làm thích tía mình luôn á có đúng không ừ. chọn một người chồng mà chọn cái sự nghiệp thì người ta phải tập trung cái não người ta để vào cái sự nghiệp và họ đam mê sự nghiệp thì cái thời gian cho mình chắc chắn là phải ít đi rồi mình giao trách nhiệm gia đình cho họ gánh hết thì họ không còn sức lực và tinh thần để gánh những việc lặt vặt mà mình đòi hỏi nhõng nha nhõng nhẽo nữa Thật ra mình phải biết hài lòng và mình mình chọn cái gì yeah. mình biết mình chọn được cái gì rồi thì mình phải chấp nhận cái đó chứ mình chọn một người chồng mà làm ra tiền để mình hơn chị hơn em thì làm sao nó còn thời gian để mà dắt mình đi uống cà phê tặng hoa ngồi ngắm mình sai xưa như ngày xưa nữa hết rồi mà bản thân mình thì không còn ăn gì ngày xưa nữa ở nhà đầu bù tóc rối rồi lúc nào cũng càm nhàm hết trơn thì làm sao mà còn tinh thần lãng mạn nữa thành ra chị lục nghĩ thấy đó là <cười> trên trên facebook rất là nhiều người à, than viện với ông chồng tôi không còn lãng mạn không còn quan tâm thì mình cũng hơn hơi nghĩ chỗ này lại cũng một số các anh á thì à, lại là chọn à, sự nghiệp nhưng mà kèm theo đó thì đàn ông mà ra sự nghiệp nhiều đi ngoài đường nhiều thì cũng hơi nguy hiểm <cười> tại vì nó có nhiều cái sự lựa chọn và bắt đầu nó so sánh thành ra thưa quý vị ngọc như thấy đó là à, những cái câu chuyện mà than phiền với ông chồng đó thì thật sự chúng ta cũng phải nhìn là chúng ta đã thảo yeah. mình có còn rồi mang tịch không mình có còn khen chồng mình ngày xưa không mình có còn nịnh chồng mình không yeah. hình như lâu lắm rồi chị không có nịnh ai nữa hết <cười> dạ. thảo nhớ không dạ ha, anh này ơi anh 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 đẹp trai quá anh dễ thương quá à hay là em cảm ơn anh lo gia đình này có giờ mình nói chưa mình không có nói bây giờ mình nghĩ là là phận sự của mấy chả dạ đúng không thì mình không nịnh thì đứa khác nó nịnh thì mình rớt ráng chịu dạ đúng không à, lâu lâu mình mình tự nhiên mình lại ông đang đứng làm là mình ôm ông mình không mà ông cái đi mình đâu có làm mình hiếm làm lắm mình đò mình đò hỏi mấy ông ngồi ngắm mình hoài hôn mình hoài tặng hoa mình hoài sao mà có được không có đi không có lợi thành ra trong một cái gia đình đó ngọc nhiên nghĩ người phụ nữ coi vậy đó không là cột trụ nhưng mà là cái bánh lái của chiếc tàu mình phải lái người đàn ông của mình một tuần hay là một tháng hay là vài tháng hai người phải có thời gian riêng với nhau để giữ cái lửa thời gian riêng này là là bỏ hết chuyện cơm máu gạo tiền con cái chỉ đi chơi với nhau và để dành cái phiêu linh cho đối phương thôi nếu mà mình còn trẻ yeah. còn các chú bác lớn tuổi thì cũng như nghĩ rằng là cái sự quan tâm của người lớn tuổi nó khác mình đó nha yeah. vậy chứ ông bà đó không nói ra nhưng mà ông bà rất là hiểu nhau và quan tâm đến nhau rất là nhiều cho nên những cặp vợ chồng càng lớn tuổi mất đi một người đó thì cái sự đau đớn của họ nó dai dẳng và lâu hơn những người trẻ mất đi một người đó thảo Đúng phải không? nói là chị trương ngọc nhi đã phân tích rất là cặn kẽ và sâu sắc đây là cá nhân của thanh thảo suy nghĩ nghe uh -huh. à, thanh thảo nghĩ như thế này nè ông bà xưa mình nói cũng rất là hay có câu là người đàn ông á, thì xây nhà uh -huh. người đàn bà thì xây tổ ấm Đúng. thì cái vai trò của người phụ nữ lúc nào cũng là người mềm mại để xây tổ ấm mình Đúng. hết á nhưng mà qua những cái chuyện mà mình chia sẻ thời gian sau mà đôi vợ chồng không còn những cái lời lẽ ngọt ngào nồng nàn hay là lãng mạn như ngày xưa đó thì sẽ thao ước gì là khi chúng ta bắt đầu quen nhau chúng ta hãy tìm hiểu kỹ đối phương để hợp với mình đi uh -huh. đúng không chị uh -huh. rồi ước gì chúng ta cứ uh, có thể là cái sự lãng mạn nó sẽ giảm đi do cái cuộc sống mỗi ngày ừ. đã quen với nhau rồi cơm áo gạo tiền bao nhiêu cái lo lắng như chị cũng như chia sẻ có nhiều ngăn trong đầu trong não của người đàn ông cũng có nhiều ngăn trong não của người phụ nữ thì thôi chúng ta giữ cái điều gì tương kính như tân là cái điều mà thanh thảo rất là muốn. đúng rồi đúng. thực sự mà nói vợ chồng thì tương ừ. kính như tân ừ. là điều đó là cái điều mà sẽ không gây tổn thương cho ai hết ừ. chị nghĩ đồng ý thảo đúng không? rồi chị thấy hai cái đó cái này nên là là có nhiều anh á là cái gì cái gì chị vợ đó là ông chồng của tôi đó sao càng ngày như ông không nói chuyện nữa suốt cả ông làm lì ngoài giường không mà ông đi làm thôi về nhà hai người nói chuyện nữa thì thưa quý vị có nhiều khi là mình nói chuyện mình hay là càm ràm 
Đó. cơm áo gạo tiền và hai mét cũng đẹp về con về gia đình cái người đàn ông đó họ né họ mệt họ mệt và họ né họ cần yeah. cái sự bình yên yeah. chứ không phải là họ không thương mình đâu yeah. thì thay vì mình dùng cái thời gian mà mình mét về con mình nó hư làm sao hay là tiền điện tháng này lên tiền nhà lên thì mình mình lại hỏi coi là công việc của anh bữa nay làm sao yeah. mình mình đòi hỏi là chồng mình phải quan tâm tới mình phải chia sẻ với mình nhưng mà ủa mình có quan tâm tới ổng chưa mình yeah. có chia sẻ với ổng chưa mình không có quan tâm ổng đi làm trong hãng bị gì kể ổng mình không cần biết miễn miễn là về nhà mình than phiền tiền điện tháng này lên qua anh phải phát lương thêm yeah. anh ra mình phải quan tâm nữa. phải dung hòa phải quan tâm phải dung hòa và phải hiểu được cái khổ tâm của người đàn ông yeah. Yeah. thì họ đàn ông bây giờ chứ nó cần chia sẻ hơn mình ta họ không nói ra đó yeah. tại vì họ nghĩ tôi là đàn ông họ, họ vì cái chữ đàn ông áp đặt cả ngàn năm nay cho nên có những cái tổn thương đau buồn họ không dám nói mà mình không có khử ra hỏi <cười> thì bắt đầu họ cứ <cười> giữ trong lòng. đường anh anh đi đường em em đi là mạnh ai đến làm công việc nhà có một thực tế ừ. là người đàn ông yếu đuối người phụ nữ trong cái cảm xúc đúng ta thảo thấy rõ ràng như vậy đúng yeah. mà tại vì họ đè nén nhiều nữa đúng thảo rồi, yeah. còn phụ nữ mình thì gặp tám làng cũng biết luôn hẳn yeah. lên facebook nói luôn <cười> <cười> mặc dù là phái yếu chứ thanh thảo nghĩ là người phụ nữ nó có sự sức chịu đựng cao hơn người đàn ông thì đúng qua rồi. những những chia sẻ trong cái show ngày hôm nay à, với ước mong là cuộc sống của chúng ta luôn có những sự mềm mại dung hòa để mà mình hạnh phúc hơn cuộc sống tươi đẹp hơn cảm ơn chị trương ngọc nhi đã đưa ra một đề tài rất là hay và phân tích cũng rất là cặn kẽ cảm ơn chị rất là nhiều cảm ơn thảo và cảm ơn quý vị đã lắng nghe